ഹലോ നമസ്കാരം ഞാൻ ഹർഷ ആൻഡ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ബീറ്റ്സ് വിത്ത് ഹർഷ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണാനും കേൾക്കാനും അറിയാനും പോകുന്നത് വിന്റർ സ്കിൻ കെയറിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമുക്ക് നമുക്ക് തണുപ്പ് കാലമാണ് അപ്പൊ തണുപ്പ് കാലം ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ വരും സ്കിൻ ഡ്രൈ ആവും ഓയിലി സ്കിൻ ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ കാര്യമാണെങ്കിലും ശരി കോമ്പിനേഷൻ ആണെങ്കിലും ശരി ഡ്രൈ ആണെങ്കിലും ശരി അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സ്കിൻ കെയർ ടിപ്സ് ആണ് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോ കണ്ട് നോക്കാം ലെറ്റ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് അപ്പൊ വിന്റർ സ്കിൻ കെയറിന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിൻസിംഗ് ആണ് ഓയിലി സ്കിൻ ഉള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിലും ശരി ഡ്രൈ സ്കിൻ ഉള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിലും ശരി വിന്റർ സീസണിൽ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ ഓയിൽ ബേസ്ഡ് ക്ലെൻസർ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കാരണം നമ്മൾ വാട്ടർ ബേസ്ഡ് ക്ലെൻസർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കിൻ ഒന്നും കൂടി ഡ്രൈ ആവുകയുള്ളൂ നമ്മുടെ ഫേസിന് കുറച്ച് മോയ്സ്ചറൈസ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ക്ലെൻസർ ആയിരിക്കണം യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഏറ്റവും നല്ല ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് നിങ്ങളുടെ കുക്കിംഗ് ഓയിൽ കുക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന വെളിച്ചെണ്ണ ആണെങ്കിൽ അതായാലും ശരി അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പാരഷൂട്ടിൻ്റെ ഈ ഒരു കോങ്ങനട്ട് ഓയിൽ ഉണ്ടല്ലോ ഇതാണെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ജോൺസൺ ആൻഡ് ജോൺസൺസിൻ്റെ ബേബി ഓയിൽ ഉണ്ട് നമുക്ക് അതാണെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം ഞാൻ എപ്പോഴും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഡബിൾ ക്ലെൻസ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ സ്കിൻ കെയർ റൊട്ടീനിൽ ഒരു ഡബിൾ ക്ലെൻസിങ് മെത്തേഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഫേസ് വാഷിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാം ഫേസ് വാഷ് ഞാൻ എപ്പോഴും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഹോം മെയ്ഡ് ഫേസ് വാഷാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹോം മെയ്ഡ് ഫേസ് വാഷിൻ്റെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ കണ്ടു നോക്കൂ ഞാൻ കാർട്ടിലിടാം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്കും ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്തേക്കാം അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തു നിന്നുള്ള ഫേസ് വാഷ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ നിവിയയുടെ നല്ല ഫേസ് വാഷസ് വരാറുണ്ട് ആൻഡ് നിങ്ങൾ ഹേർബൽ ആയുർവേദിക് ആയിട്ടുള്ള ഫേസ് വാഷസ് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം ആയുഷിൻ്റെ ഫേസ് വാഷസ് നല്ലതാണ് പിന്നെ ഞാനിപ്പം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ബോഡി ഷോപ്പിൻ്റെ ഒരു വൈറ്റമിൻ സി ഫേസ് വാഷാണ് അതും നല്ലൊരു ഫേസ് വാഷ് തന്നെയാണ് ഫേസ് വാഷിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഇനി നമുക്ക് സ്ക്രബിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാം അപ്പോൾ സ്ക്രബിങ് നമ്മൾ ആഴ്ചയിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി സ്ക്രബ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യമേ നമ്മൾ ഇവിടെ കോഫി പൗഡർ എടുക്കുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിവിടെ പഞ്ചസാരയാണ് എടുക്കുന്നത് പഞ്ചസാര ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു എക്സ്ഫോലിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഏജൻറ്റ് കിട്ടും പിന്നെ ഈ കോഫി ആൻഡ് ഷുഗർ സ്ക്രബ് ഭയങ്കര നന്നായിട്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു സ്ക്രബാണ് കേട്ടോ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ അതൊന്ന് മിക്സ് ആവാനായിട്ട് കുറച്ച് തൈരും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് തൈരും കൂടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് തൈര് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പാല് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം പച്ച പാല് അതും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇത് സ്ക്രബ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഫേസിലോട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മിനിറ്റ് സ്ക്രബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിത് മാറ്റി വാഷ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കുറിച്ചിട്ട് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ലിപ്സിനെ ഒരിക്കലും മറക്കത്തക്ക നമ്മുടെ മെയിൻ ഒരു പാട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ലിപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യമേ എടുക്കുന്നത് എവിയോൺ ഫോർ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ വൈറ്റമിൻ ഇ ക്യാപ്സ്യൂൾസ് ആണ് ഒരു ക്യാപ്സ്യൂളും മതിയാവും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് തേൻ ഇടുന്നുണ്ട് അതിനുമേ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു വൈറ്റമിൻ ഇ ക്യാപ്സ്യൂൾ ഒരു സേഫ്റ്റി പിൻ വെച്ചിട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഒരു പിൻ വെച്ചിട്ട് പൊട്ടിക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഓയില് നമ്മളൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഇങ്ങനെ മാറ്റണം ശരിക്കും ഈ ഫുൾ ക്യാപ്സ്യൂളൊന്നും നമുക്ക് വേണ്ടി വരത്തില്ല എന്നാലും നമ്മുടെ ആവശ്യം അനുസരിച്ച് ക്യാപ്സ്യൂളിൻ്റെ ഓയില് ഒരു ബൗളിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് തേനും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നല്ലൊരു പാക്കായിട്ട് വരും എന്നിട്ട് നമ്മൾ അത് നമ്മുടെ ലിപ്സിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുക ചെയ്യേണ്ടത് ലിപ്സിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ആദ്യമേ തന്നെ ഒന്ന് മസാജ്
ഗിഫ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി പാക്ക് കണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ തണുപ്പ് കാലത്ത് നമ്മുടെ ഫേസും കൂടി ഒന്ന് ഹൈഡ്രേറ്റഡ് ആക്കി വെക്കാനായിട്ട് ഒരു ഹൈഡ്രേറ്റിംഗ് മാസ്ക് കണ്ടു നോക്കാം ഫേസ് പാക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ രണ്ട് സ്പൂൺ തൈര് എടുക്കുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് കസ്തൂരി മഞ്ഞൾ ഇടുന്നുണ്ട് കസ്തൂരി മഞ്ഞൾ ഇടാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ കിച്ചണിലെ മഞ്ഞൾ പൊടി ഒന്നും എടുത്തിട്ടേക്കരുത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ തേനും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത്രയും മാത്രം മതി നമുക്ക് ഈ ഒരു മോയ്സ്ചറൈസിങ് ഫേസ് പാക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തൈരും തേനും രണ്ടും ഒരേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫേസ് മോയ്സ്ചറൈസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് സാധനങ്ങളാണ് കസ്തൂരി മഞ്ഞൾ നമ്മൾ ഇതിലിട്ടേക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഫേസിന് എന്തെങ്കിലും പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ മാറ്റാനായിട്ട് നന്നായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പം ദാ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ നമ്മുടെ ഫേസ് പാക്ക് റെഡിയാവും ഇത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഫേസിൽ ഫുള്ളും അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വാഷ് ചെയ്ത് കളയാം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫേസ് നന്നായിട്ടൊന്ന് മോയ്സ്ചറൈസ് ആയിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് ഫേസ് പാക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ വേണ്ടത് പോർസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ടൈറ്റൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളൊരു ടോണർ യൂസ് ചെയ്യണം ഏറ്റവും നല്ല ടോണർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ റോസ് വാട്ടർ തന്നെയാണ് ഇതാ ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഡാബറിൻ്റെ ഗുലാബറി റോസ് വാട്ടർ ആണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ടോണറും ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഗുലാബറി റോസ് വാട്ടർ ആണ് അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫേസ് മിസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം അത് അല്ല നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഗ്രീൻ ടീ കുടിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഗ്രീൻ ടീ ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് ഗ്രീൻ ടീ മാറ്റി വെക്കുക അത് തണുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്പ്രേ ബോട്ടിലാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് അതിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ഏതെങ്കിലും ഒരു എസെൻഷ്യൽ ഓയിൽ യൂസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഡി ഐ വൈ ടോണറും റെഡിയായി കിട്ടും ക്ലെൻസിങ്ങും ടോണിങ്ങും സ്ക്രബിങ്ങും ഫേസ് വാഷിങ്ങും എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇനി ലാസ്റ്റ് എന്താണ് മോയ്സ്ചറൈസിങ് എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ സ്കിൻ മോയ്സ്ചറൈസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എല്ലാം നമ്മൾ ഈ ചെയ്ത സ്റ്റെപ്സ് എല്ലാം വേസ്റ്റ് ആയി പോകും അപ്പം ലാസ്റ്റ്ലി നിങ്ങൾ നല്ലൊരു മോയ്സ്ചറൈസർ ഇടാം ഞാൻ പേഴ്സണലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹിമാലയയുടെ ഈ ഒരു നറിഷിങ് ലോഷൻ ആണ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ വിൻറ്റേഴ്സിന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ നിവിയയുടെ ക്രീം ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു ബ്ലൂ കളർ പാക്കേജിങ്ങിൽ വരുന്നത് അതിപ്പം ഭയങ്കര വേറെ വേറെ വേരിയൻസിൽ വരുന്നുണ്ട് നിവ്യ സോഫ്റ്റ് മോയ്സ്ചറൈസർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു മോയ്സ്ചറൈസർ ഉണ്ട് അതും നല്ലൊരു ഹൈഡ്രേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോയ്സ്ചറൈസർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പം ഈ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന പ്രോഡക്റ്റ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ലിങ്ക്സ് ഓൺലൈൻ ലിങ്ക്സ് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലിങ്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി ഏ ടൈം ആണെങ്കിൽ മോയ്സ്ചറൈസേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് സൺസ്ക്രീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ബയോട്ടിക്കിൻ്റെ ബയോ സാൻഡൽവുഡ് സൺസ്ക്രീൻ ആണ് ഇത് ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് എസ് പി എഫ് യു വി എ യു വി ബി സൺസ്ക്രീൻ അൾട്രാ സൂത്തിങ് ഫേസ് ലോഷൻ ആണ് ഫോർ ഓൾ സ്കിൻ ടൈപ്സ് അപ്പം ഇത് ഞാൻ ഓൺലൈനായിട്ട് നൈക്കേന്ന് പേർപ്പിൾ ഡോട്ട് കോമിൽ നിന്ന് വരുത്തിച്ചതായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിന് ഇരുന്നൂറ് രൂപ എങ്ങാണ്ടാണ് വില പക്ഷെ ഇത് എപ്പോഴും പേർപ്പിളിൽ എപ്പോഴും ഓഫ് ഒക്കെ ഉള്ളത് കാരണം ഇത് ഹൺഡ്രഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് റേഞ്ചിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സൺസ്ക്രീൻ കിട്ടും അതല്ല നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഹൺഡ്രഡ് റേഞ്ചിലുള്ളതൊക്കെയാണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ഹേർബൽ ആയിട്ടുള്ള സൺസ്ക്രീൻ ആണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ബയോട്ടിക് ആണെങ്കിലും ഹേർബൽ ആണ് പിന്നെ ഈ ഒരു ഹിമാലയയുടെ സൺ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇതിൽ എസ് പി എഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇറ്റ് വർക്ക്സ് വെരി വെൽ അപ്പം ഇത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യും ഇതൊരു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിനാണ് ഞാൻ ഹിമാലയയുടെ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് പോയി വാങ്ങിച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതും ഓൺലൈനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഡേ ടൈമിൽ സൺസ്ക്രീൻ ഇല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് പോകരുത് വെതർ അതൊരു സമ്മർ സീസൺ ആയിക്കോട്ടെ വിൻ്റർ സീസൺ ആയിക്കോട്ടെ നമ്മുടെ കേ
പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഗുഡ് വൈബ്സിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജെല്ലാണ് യൂസ് ചെയ്യാറ് രാത്രിയിൽ ഇതായിരുന്നു ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിൻ്റർ സ്കിൻ കെയറിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്നും യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇന്ന് കാണിച്ച സ്കിൻ കെയർ എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്കിൻ കെയർ റൊട്ടീൻ തന്നെയാണ് നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മുടെ കാലം കാല നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മുടെ വെതർ മാറുമ്പോൾ സ്കിൻ കെയർ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക റിയലി ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ഒരു ലൈക്ക് കൊടുത്തേക്കാം ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കാം ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സ് റിലേറ്റീവ്സ് ആയിട്ടൊക്കെ വീഡിയോനെ പറ്റിയിട്ടും ചാനലിനെ പറ്റിയിട്ടും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തേക്കാം അപ്പം നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരേക്കും എല്ലാവരും സ്റ്റേ ഹെൽത്തി ഹാപ്പി ആൻഡ് ബ്ലെസ്